Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Cuando Dios se enoja, nuestra meditación la encontramos en el libro de Mateo capítulo 22 y el versículo 7. Dice la escritura, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Jesús está anunciando proféticamente lo que va a acontecer en pocos años. Años 70, recuerden de la historia. Tito el emperador rodeó la ciudad de Jerusalén y más de un millón de judíos murieron. Aquellos homicidas, aquellos que rechazaron a Jesús, allí están recibiendo el juicio. El libro de Isaías capítulo 3 y el versículo 11 nos dice, ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. La prepotencia hace que el hombre piense que tiene el derecho como Dios de quitar aún hasta la vida. Y estos son homicidas que tuvieron que pagar con sus vidas en la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70, como había mencionado. El libro de Salmos capítulo 28 y versículo 5 nos advierte y nos dice, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Esa fue la consecuencia final de haber rechazado al Hijo de Dios. El Señor sí dijo que vendría una destrucción, pero no porque se enojó con ira y entonces ahora con venganza destruye al que no quiso nada con Él. No, es la consecuencia final de la decisión de cada ser humano. Si no queremos la eterna felicidad en Jesús y queremos solamente lo de esta tierra, un día esto se va a acabar. Y yo también. Y entonces, ¿qué seguirá después? El Señor sí advirtió de la destrucción de Jerusalén. Pero también en el libro de Lucas capítulo 21 y versículo 20, Jesús les dijo a sus hijos, escuchen, pero cuando vean la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, salid entonces porque la destrucción se acerca. Jesús anunció con anticipación que todos aquellos que entendieran que venía la destrucción cuando vieran los ejércitos rodeando la ciudad, huyeran. Venía el juicio para los impíos. Gracias al Señor que sus hijos son protegidos. No tenemos que temer nada porque el Señor protegerá a los que son suyos. Viene pronto. Esperémoslo para que disfrutemos con Él la herencia de los santos. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo. 